Dream to fly, step to Amster. So today I'm here to share some information about IELTS, International English Language Testing System. Namal vallare commonite galkan doru topic ana IELTS, and we know that nowadays it is really required for us to clear this examination to get into another part of the world. Iu exam ana namal ko oru vero oru rajite ko namal poana ite help paino, either for your work, study. or for migration and this examination can be attended by anyone who is about 16 years of age oru 16 vayasinu sheshamulla aarkum idin apply cheyam with a valid passport in this examination they are going to assess your english language in four areas listening reading writing and in speaking ningalde english fluency aanu they are going to assess here how you are going to listen a topic how you are going to read a topic and how you are going to write and how you are going to speak this is an interesting topic what i am going to talk now for this examination there is no passing or fail score ningalku idile oru score down aavo allengi itra score kittiyale ningalku idile pass aavo angane onnum illa your score is being uh, you are going to be graded according to your performance in this language നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അതായത് ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ സ്കോർ കിട്ടുക അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ സ്കോർ ഇവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്ലേസ് വൈ ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ആൻഡ് ടു വിച്ച് കൺട്രി യു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റൻ വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ആസ് ബൈ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ അസ് ടു ക്രാക്ക് ഐ ക്യാൻ സേ യെസ് ആൻഡ് നോ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇത് ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് എക്സാം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടി വരും ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിസ്ണിങ് കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കണം എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ടൈം പരിധിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ വായിച്ചു തീർക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു എക്സാം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് റീസൺ വൈ വി ആർ ഹിയർ വി ആർ സ്കൂൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ടു ടാക്കൽ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ അൻ ഈസിയസ് വേ വി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ടൈം ബേസിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്ണിങ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് കേൾക്കണം എത്ര എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരു വായിച്ച് ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു വിത്ത് ഓൾ ദ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ അൻ ഈസി വേ so before getting into the examination you need to know what all are the exams you are going to provide going to attend so ielts examination are of two type academic and general academic examination are for the people who are looking forward to pursue their higher studies in abroad and it helps you to get into the university very easily ഒരു പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല അക്കാഡമിക് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില നേഴ്സസിന് അവർക്ക് അക്കാഡമിക് ക്ലിയർ ചെയ്താലേ അവർക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ കിട്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആൻഡ് ജനറൽ എക്സാമിനേഷൻ ആർ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് ഇഫ് ദി വോണ്ട് ടു സെറ്റിൽ ഇൻ അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഓർ ടു എക്സ് ദ കരിയർ ദെ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദ ജനറൽ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ രണ്ട് എക്സാമിലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഏരിയ തന്നെയാണ് ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടെയും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി തന്നെയാണ് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദർ ആർ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേ ദി ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ദ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ദ ജനറൽ ആ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഈ രണ്ട് എക്സാമിലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം computer based and uh, pen and paper based these are the two options you have to choose computer based
കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ലിസണിങ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് വെറാസ് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൺ ദ പേപ്പർ സ്പീക്കിംഗ് രണ്ട് കാര്യത്തിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡിലായാലും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയാലും ആൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണോ ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് and to help you out i can say that the plus points of computer base and pen and paper or computer base like or alagil pen and paper base veno enikku choose cheyananittu ennu ariyanayittu ningal handwriting epo legible alla you are not good at writing everything in a very speed in a good handwriting yes you will have to definitely go for a computer base and definitely ningal computer typing speed has to be good when you are doing computer base examination adu mathramalla computer based title examination la ningala test results you will get it within 3 to 5 days whereas in the uh, pen and paper based la anundengil ningalku oru 13 calendar days edukum ningalku ningalde test results kittan so the one who is looking forward for uh, the test results to be very soon they can go for the computer based അല്ല ഒരു നോർമലായിട്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് എ കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് യു വിൽ ഏബിൾ ടു ചൂസ് ഇറ്റ് നൗ വെൻ ടു റൈറ്റ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് സോ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ബീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് എവ്രി മന്ത് and according to the area where you want to write examination you can choose it everything it's in your convenience so ningalku ipo ningalde examination ningalde state la vechittu allengi ningalde sthalathu vechittu edunnu nundengi you can go for a search for it and they will uh, publish every month the dates available for the examination and the slots the place where they are going to conduct everything so it is not a trouble that when you start your course within a one month time or in a two month time you have to definitely write this examination no there are time they provide the examination in every month and you will get to know about the dates which is convenient to you and you can choose it and you can choose and go for the examination accordingly and i as i said before this is the right place for you to go for the training because as we have already informed we are going to teach you how to proceed for this examination with the qualification of training and by going through the each and everything which is required for this examination listening how to topic than edukkuvanengil as the name refers you are going to listen something and it is not that hard because they are going to use the same language what we have been doing നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അവർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദ വേ ദി സ്പീക്ക് ഇൻ എ ലൈക്ക് എ നേറ്റീവ് സ്പീക്ക് എ സ്പീക്ക് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ആ ഫ്ലുവൻസിയിൽ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു ആംപിൾ ഓപ്ഷൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺവെർസേഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഈ എക്സാം പോകുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ ലിസ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കം അപ്പ് വേ ദ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പോർഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അത് കോംപ്ലെക്സ് രീതിയിലേക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അത് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ലിസ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു ഹൗ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ദി കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ വേ ദി കം അപ്പ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് നമ്പേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ നോർമൽ സ്പീക്കർ സ്പീക്ക് ഒരു നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതെല്ലാം മോഡിൽ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എല്ലാം വരും അതെല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് ഹാർഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ബൈ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് വെൻ
and when it comes to the reading yes we are going to handle it in a way that without reading all the passages but to find the answers in the question and to finish all the questions and to get the best score which you can achieve in your writing the karyam varumbol writing the topic within time limit engine ningal ka writing portion complete kiya by using different way of writing and everything that is what we are going to teach here we in our training the karyam nu parna we are going to provide the two sections in two hours one is by the main tutor and the other one is by the expert tutor so main tutor is going to provide you the uh, classes for all the four modules listening reading writing and speaking another tutor here to help you out for the speaking speaking it's it's a task which you will have to achieve in a way that how you respond to the question so it is not that easy all of a sudden you get into an examination center and to respond to the question whatever they are asking they are going to assess your speaking skills by different area so or daily namal provide in the one hour section to each candidate to go through the speaking section and you will be given a uh, time to speak out and we are going to give you the time to speak out for each question and will be helping out you to mold in a way how to answer the questions so this is how we are going to help you out to tackle the issue to achieve the best score for this examination so welcome to the dl school and hope to see all you here thank you